So, welcome back mga kapakpak. Andito na naman po kayo sa aking YouTube channel, Kuya Dolof. At kung bago lang po kayo dito sa ating YouTube channel, ay mag-subscribe na po kayo and hit the tiny bell para lagi po kayong updated sa ating mga videos. So, ngayong araw po ay gagawa tayo ng probiotics. So, paano po ba gumawa ng probiotics? So, eto na po, gagawa na po tayo ng probiotics, ano? So, how to make probiotics? Siyempre, kailangan nyo po ng molasses. Ayan po. Kailangan nyo rin po ng yakul. Siyempre, kailangan nyo rin po ng brown sugar. At kailangan nyo rin po ng saging na saba. So, saging na saba yung tawag dito sa amin yan. So, kailangan din po natin ng carrots. Ayan po, mga kapakpak, mga kalapadids. Carrots po. So, may kulang pa po tayong naisa. Yun nga po yung honey, ano? Hindi po tayo makahanap ng honey dahil nga po di tayo pwede pumunta ng palengke dahil hindi pa po araw ng kuha natin ng palengke natin. So, baka bukas po linggo, makakuha na tayo. Dagdag na lang po natin dito para kompleto na po yung probiotics natin. So, let's start. So, sa mga lalagyanan pala, siyempre, kailangan natin ng pitsula, no? Yung, dahil wala nga tayong blender, ukod ko rin na lang natin siya sa gugura ng cheese, no? Dahil pino naman to. So, pati yung saging, gugud ko rin na lang, ay kakad ka rin na lang natin, ano? So, let's start. So, wag nyo na lang bigatan yung pagkudkud nyo, no? Para, hindi siya makapal. So, gaanan nyo lang po para manipis lang din yung pagkakapunin niya. So, sa ano po, sa carrots, mga tatlong pirasa lang po pwede na. So, 1 liter lang po kasi yung gagawin natin, ano? So, natapos na nga natin yung carrots. So, sunod naman natin ay yung saging. Nung nakadkad na yung saba, ayan na yung naging itsura niya, no? So, tingin ko naman pino yan. Ayan. So, dalawa pa. I'm 
Kan dia makan pisang. So natapos na po natin gadgarin yung carrot at saka yung ano no yung saging na saba so ayan na po siya so lalagyan na po natin ng molasses so ito po yung molasses ko dito ko na nang nilipat dahil wala pa tayo maliit na lalagyan ito lang ang available natin so hanggang dito siya nakalhatiin na po natin siya no? so mas maganda alukin ko na siguro Ayan, mahigit kalahati yung nilagay natin pero wala namang problema kahit sumobra doon. So, ilalagay na natin yung yakult. Ayan, bali dalawang yakult yung ilalagay natin. Alam po muna natin mabuti. At alam naman po natin na may naibiwag sa ilalim lagi yung So, ba't dalawa lang yung yakult na nilagay natin? Dahil po, 1 liter lang po yung 1.5 liter lang po yung paglalagyan natin. So, ayan. Lalo lang po natin dyan. So, ayan. So, ilagay na rin po natin doon, ano? Ang kulang na lang natin ay yung brown sugar at saka yung honey. So, yung honey po, buwas na nga po tayo makabili. So, sa sugar, mga tatlong ganto lang po siya pwede. Dalawa. Haluin lang po muna natin ano. So wala pa siyang tubig. Ito na po yung kinalabasan niya. Kurang, anong napunta na ito sa probiotic. So, haluin na po muna natin mga konteno. So, ano po natin ng konting tubig? Tapos, haluin po ulit natin. medyo lumab na po siya tsaka mahalo po natin mabuti yung asukal na nandun sa detalim so yung amoy niya parang parang amoy karot siya na amoy sagi Ano na natin, nilinis na natin siya pagkano. So, alam po natin ang pinuto. So, kadasalin po natin. Aluin din natin siya. Kasi sigurado, may iwan nyo may mga laman. Pagka hindi nyo po siya inalo. Ito 
Wait lang po, kuha lang po tayo na. So, yun po mga kalapatids. Kumuha po tayo ng steak. Panusok dito dahil na nababara po siya. Mahirap talaga magpulag mo kaya. Kailangan ko ng mga Mama! Duday! Duday! So may ginagawa din kasi mga kapatid. Sa vlog ko. Pepsi. Ito na yung nagawa natin, Bobayot. So, ang kulang na lang dito is uh, honey. So, buwas po, dadagdagan po natin siya ng honey. Ano. So, ito na ang ating finished product. So, mga 10 days lang, pwede na natin siyang gamitin. Ano? Tapos, araw-araw po, bubuksan nyo siya dahil nga po, nagkakaroon po siya ng hangin sa loob. May chance po siyang sumabog. So, araw-araw po, bubuksan po natin para sumingaw po yung hangin sa loob niya. So, doon ang ating mga So, napakadali lang po gumawa ng probiotics, ano? So, ngayon nga po, nagawa na po tayo ng probiotics. Madali lang naman po siya. So, titignan po natin bukas kung effective po, no? Dapat hindi siya magkamoy panis. So, ayan, may sarili na tayo probiotics. So, ayun po, nagawa na po tayo ng probiotics, ano? Sa iba po, meron din naman po ibang klase ng probiotics mga kalapatids, mga kapakpak, ano? Na... Nilalagyan po nila ng bigas, ano? Yung giniling na bigas, sinalo po nila yun. Tapos pakukulaan po nila, ihalo po nila sa may mismong probiotics natin. So, yung sa atin, hindi na po natin nilagyan. Uh, pwede nyo po siyang subukan kung gusto nyo po, pero pwede rin naman po hindi. Uh, tinesting lang po natin siyang gawin para kung sakasakali po na maging effective po sa atin, eh, eh, na po yung pang lagi natin gagamitin. So yun mga kalapatids, nakakuha pala tayo ng honey, ano? Doon sa may kaibigan natin dyan, kila... Yan, kila Axel Ramones po, no? Binigyan po niya tayo. So yun yung asawa ko, nag-uuro kami. So, makakapaglagay na tayo dito sa ating probiotics. So, lagyan na po natin, mga kapak. So, ilalagay na po natin yung honey, ano? Tumami tayo ng imbudo para walang tumapon. kahit hindi pa naman yung muna so kompleto na po yung ingredients natin para sa may probiotics natin so ko na pwede na sintay na lang natin so lapit mo nga nga yung pa mga kalapatids. So, 10 days po yung probiotics na to bago magamit ako. So, every day po siya, bubuksan-buksan po rin eh para sumingaw po yung, yung air na, na, na ipon po dito. No? Kasi naipon po yung hangin sa kanya. So, pagka hindi nyo po binuksan siya araw-araw, ano po siya, may chance po siya na sumabog. So, ayun, mukhang pwede naman. So, aalugin na lang po natin yun. So, ayan mga kalapatids. 
Halong-long ulit natin ang sigurado na muuyo sa ilalim. Shake, shake. So, halongin lang po natin ang mabuti. Ano? So, ayan na po yung finished product natin. Ano? So, ayan. Mapapansin nyo po, umaangat-angat yung ano dahil inalog na po natin. So, ayan na po. 